సెషన్ ఫిఫ్టీన్ ఇందులో మనము ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ ఫార్మాటెడ్ అన్ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము స్కాన్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ గెట్ క్యార్ పుట్ క్యార్ అండ్ వాటికి సంబంధించిన డెమో ప్రోగ్రామ్స్ అలాగే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫికేషన్స్ సెషన్ ఫిఫ్టీన్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ మనం గతంలో స్కాన్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ యూజ్ చేసాం ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫార్మాటెడ్ అన్ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ అని ఉంది ఫార్మాటెడ్లో స్కాన్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ అండ్ సో ఆన్ అన్ఫార్మాటెడ్లో గెట్ క్యార్ బుట్ క్యార్ ఇంకా చాలా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మనము ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాము ముందుగా మీరు ఒకసారి స్కాన్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ని రీకాల్ చేసుకోండి టు రీడ్ వన్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ కీబోర్డ్ ఒక క్యారెక్టర్ని కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేయడానికి మనం స్కాన్ ఎఫ్ యూజ్ చేయొచ్చు లేదా గెట్ క్యార్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఏదైనా ఇన్పుట్ని కీబోర్డ్ నుంచి రీ యూజ్ చేయడానికి స్కాన్ ఎఫ్ యూజ్ చేస్తామని మనం అంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం ఇంటీజర్ కానీ రియల్ కానీ క్యారెక్టర్ కానీ ఏదైనా డేటా టైప్ టు రీడ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రమ్ కీబోర్డ్ వీ కెన్ యూజ్ స్కాన్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ కానీ క్యారెక్టర్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి స్కాన్ ఎఫ్ యూజ్ చేయొచ్చు విత్ పర్సెంట్ సి లేదా గెట్ క్యార్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు స్కాన్ ఎఫ్ సింటాక్స్ చూద్దామా మనం పర్సెంట్ సి పర్సెంట్ డి పర్సెంట్ ఎఫ్ డబల్ కొటేషన్స్లో ఇస్తాం కాబట్టి అది కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ అంటాము వేరియబుల్ లిస్ట్ వేరే ప్రతి వేరియబుల్కి ముందు కూడా మనకి అండ్ సింబల్ ఉండాలి యాంపర్సెంట్ సింబల్ ఉండాలి సో ఇక్కడ స్కాన్ ఎఫ్కి గెట్ క్యార్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటో చూస్తే గెట్ క్యార్లో మనకి ఎటువంటి పర్సెంట్ సి కూడా లేదు అలాగే సింటాక్స్ చూడండి వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ క్యార్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ క్యార్ అంటే క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ క్యార్ ఫస్ట్ టైం మనం ఒక ఇన్పుట్ ఫంక్షన్లో ఈ నోటేషన్స్ చూస్తే పర్సెంట్ సి పర్సెంట్ డి పర్సెంట్ ఎఫ్ లేకుండా రాసాము పర్సెంట్ డి పర్సెంట్ సి పర్సెంట్ ఎఫ్ వీటిని ఫార్మాట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అంటాము అవి లేకుండా గెట్ క్యార్ పుట్ క్యార్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీటిని అన్ఫార్మేటెడ్ ఫంక్షన్స్ అని అంటాం మనం టు రైట్ ఎ క్యారెక్టర్ ఆన్ స్క్రీన్ మామూలుగా మనం ఏదైనా స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేయడానికి ప్రింట్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ వాడుతుంటాం అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ క్యారెక్టర్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి మనకి ఎలాగైతే ఇన్పుట్కి గెట్ క్యార్ ఉందో అవుట్పుట్కి పుట్ క్యార్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది పుట్ క్యార్ సింటాక్స్ చూడండి పుట్ క్యార్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ ఇక్కడ ప్రింట్ ఎఫ్ సింటాక్స్ కూడా ఉంది స్కాన్ ఎఫ్ సింటాక్స్కి ప్రింట్ ఎఫ్ సింటాక్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే స్కాన్ ఎఫ్ సింటాక్స్లో ఏదైతే వేరియబుల్ లిస్ట్ వస్తుందో ప్రతి వేరియబుల్ ముందు కూడా అండ్ సింబల్ ఉండాలి యాంపర్సెంట్ సింబల్ ఉండాలి సి లాంగ్వేజ్లో మనకి ప్రైమరీ డేటా టైప్స్ మనం అంతకుముందు డిస్కస్ చేసాము ఇంటీజర్ రియల్ క్యారెక్టర్ అని మనం ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము క్యారెక్టర్ వన్ బైట్ ఆక్యుపై చేస్తున్న మెమరీలో పర్సన్ సి ఇక్కడ కొన్ని డెమో ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి సిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సింగిల్ కొటేషన్స్లో ఉంది మనం క్యార కాన్స్టాంట్స్ అనే ఒకసారి టాపిక్ డిస్కస్ చేసాము అందులో క్యారెక్టర్ కాన్స్టాంట్ సింగిల్ కొటేషన్స్లో ఇవ్వాలని నేర్చుకున్నాం మనం సో ఇక్కడ వేరియబుల్ సిహెచ్ క్యారెక్టర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కాబట్టి పర్సన్ సి సిహెచ్ ప్లస్ వన్ మనకు అవుట్పుట్ బి అని వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం ఇంతకుముందు యాస్కి కోడ్ డిస్కస్ చేసాము యాస్కి కోడ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఏ నైంటీ సెవెన్ యాస్కి కోడ్ ఆఫ్ స్మాల్ బి నైంటీ ఎయిట్ అని సో స్మాల్ ఏకి ప్లస్ వన్ ఇస్తే స్మాల్ బి వస్తుంది అలాగే యాస్కి కోడ్ చూడండి క్యాపిటల్ ఏ లెటర్స్కి స్మాల్ లెటర్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత థర్టీ టూ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ మనం ఇనిషియలైజ్ సిహెచ్ అనే వేరియబుల్ని టూ క్యారెక్టర్స్తో ఇనిషియలైజ్ చేసాము బట్ అది ఒక క్యారెక్టర్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఈ ప్రోగ్రామ్లో స్మాల్ ఏ ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి సిహెచ్ మైనస్ థర్టీ టూ అని ఇచ్చాము అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పాను యాస్కి డిఫరెన్స్ సో ఎప్పుడైతే స్మాల్ ఏకి మైనస్ థర్టీ టూ వస్తుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి అప్పర్ కేస్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి రీడ్ ఎనీ క్యారెక్టర్ ఇన్ అప్పర్ కేస్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇన్ లోయర్ కేస్ ఒక క్యాపిటల్ లెటర్ని రీడ్ చేసి ఆ స్మాల్ లెటర్ కింద కన్వర్ట్ చేయమని ప్రోగ్రామ్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి మనం ఈ ప్రోగ్రామ్లో గెట్ క్యార్ పుట్ క్యార్ యూజ
ఇక్కడ నేను హెడ్రోఫైల్ ఇచ్చాను నేను ఇంత ముందు కూడా మీకు చెప్పాను సీ లాంగ్వేజ్లో ప్రోగ్రామ్ సి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు స్కాన్ ఎఫ్కి ప్రింట్ ఎఫ్కి సిఎల్ఆర్ఎస్ఆర్కి హెడ్రోఫైల్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అందుకే నేను ఏ ప్రోగ్రామ్లో కూడా హెడ్రోఫైల్స్ ఇవ్వలేదు ఏది స్కాన్ ఎఫ్కి ప్రింట్ ఎఫ్కి సిఎల్ఆర్ఎస్ఆర్కి కానీ ఇక్కడ మనకి గెట్ క్యార్ పుట్ క్యార్ వచ్చింది కాబట్టి వాటి హెడ్రోఫైల్ ఇవ్వాలి కాబట్టి హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడి అవార్డ్ అవార్డ్ హెచ్ అని మనం హెడ్రోఫైల్ యూజ్ చేసాము ఫార్మాట్ స్పెసిఫికేషన్స్ లిస్ట్ చూడండి పర్సన్ డి ఇంటీరియర్ పర్సన్ సి క్యారెక్టర్ పర్సన్ ఎఫ్ ఫ్లోట్ పర్సన్ ఓ ఆక్టల్ పర్సన్ ఎక్స్ ఎక్సర్ ఎస్ఎల్ ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాము పర్సన్ టెస్ స్ట్రింగ్ ఇది ముందు ముందు వస్తుంది మనకి ఇంకా చాలా ఫార్మాట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ఇందులో కొన్ని ఫార్మాట్ స్పెసిఫికేషన్స్కి స్కాన్ ఎఫ్కి కొన్ని ఐ మీన్ ప్రింట్ ఎఫ్కి కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి వాటి గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము ఇక్కడ నేను మీకు ట్రై అని చెప్పేసి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి ప్రింట్ ఎఫ్లో పర్సన్ ఎఫ్ పర్సన్ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఎఫ్ పర్సన్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఎఫ్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ మీరు మామూలుగా అవుట్పుట్ రాసుకోండి మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది ఇంకా డీటెయిల్గా మనం తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాము అలాగే మీరు ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ కోసం ఇంకో రెండు ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చాను పర్సన్ జి పర్సన్ ఈ అని వీటికి మీరు అవుట్పుట్స్ రాసుకుంటే మీకు కొంత నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది మనం డీటెయిల్గా తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము